প্রিয় শিক্ষার্থী কুন্ড্র ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের যারা এবার ইলেভেন্থ ব্যাচ এবং টুয়েলভ ব্যাচের শিক্ষার্থী তাদের সিএসই থ্রি ওয়ান সেভেন কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড অর্গানাইজেশন সাবজেক্টের কোর্স টিচার হিসেবে আমি আছি ইঞ্জিনিয়ার সেভেন ডালহা জোয়েদ আমি এই সাবজেক্টটিতে ইলেভেন্থ ব্যাচ এবং টুয়েলভ ব্যাচের মূলত থার্ড ইয়ারের সাবজেক্টটি আমি কিছুটা মৌলিক বিষয়গুলো আলোচনা করার চেষ্টা করবো ভিডিও লেকচারের মাধ্যমে এবং করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে আমরা অনলাইন ক্লাসের দুটো অংশ আমরা সংযোজন করেছি একটি হচ্ছে ভিডিও লেকচার পদ্ধতিতে এবং অপরটি হচ্ছে জুমের মাধ্যমে তো স্বাভাবিকভাবেই আমরা ভিডিও লেকচার আকারে মৌলিক বিষয়গুলো আলোচনা করবো এবং শিক্ষার্থীদের যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারিং সেশন সেটি আমরা পরিচালনা করব আমাদের জুমের মাধ্যমে এবং শিক্ষার্থীদেরকে প্রতি অধ্যায় শেষে অর্থাৎ এক থেকে পাঁচটি লেকচার শেষ হওয়ার পরে জুমে কানেক্টেড হয়ে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারিং সেশনে অংশ নিতে হবে এবং ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভের কাছ থেকে জুম আইডি এবং পাসকোড সংগ্রহ করে নিতে হবে তো আমরা এই কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড অর্গানাইজেশন সাবজেক্টটিতে আমাদের যে কোনো ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি যে সিলেবাস সেটি আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি এখানে লক্ষ্য বিষয় হচ্ছে আমরা আসলে কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড অর্গানাইজেশানে কী পড়বো সেইটি আমরা সিলেবাস দেখতে পাচ্ছি ইন্ট্রোডাকশানে কম্পিউটার আর্কিটেকচার বলতে কী বোঝায় কম্পিউটার অর্গানাইজেশন বলতে কী বোঝায় এরপর ইনস্ট্রাকশন সেট আর্কিটেকচার এরপর কম্পিউটার অ্যারিথমেটিক এবং নাম্বার সিস্টেম নিয়ে তারপরে রয়েছে অ্যাডভান্স কম্পিউটার অ্যারিথমেটিক এরপরে রয়েছে কম্পিউটার সিস্টেম পারফরমেন্স এবং পারফরমেন্স মেট্রিক্স মেমোরি অ্যান্ড ক্যাশ হ্যারার্কি এরপরে সবশেষে রয়েছে আইও অর্গানাইজেশন তো এই কোর্সটিতে কম্পিউটার আর্কিটেকচার অর্গানাইজেশন একটি তিন ক্রেডিটের কোর্স এবং এটির জন্য আমরা যে সকল টেক্সট বইগুলো আমরা সাধারণত ফলো করে থাকি সেগুলো আমরা একটি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি যে পি হাইস এর লেখা কম্পিউটার আর্কিটেকচার অর্গানাইজেশন প্রকাশনী ম্যাক্রোহিল উইলিয়াম স্টাইলিং কম্পিউটার অর্গানাইজেশন অ্যান্ড আর্কিটেকচার এটা ম্যাকমিলন না উনিশশো তিরানব্বই সালে প্রথম প্রকাশিত কে হং অ্যাডভান্সড কম্পিউটার আর্কিটেকচার এটাও ম্যাক্রোহিলের প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত এরপরে রয়েছে কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড অর্গানাইজেশন মরিস ম্যানো এরপরে রয়েছে প্যাটারসন অ্যান্ড হ্যানেসি কম্পিউটার অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ডিজাইন দ্য হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার ইন্টারফেস এরপর সি হ্যামাচার অ্যাট অল কম্পিউটার অর্গানাইজেশন এটিও ম্যাক্রোহিলের তবে এখানে যে আমরা ছয়টি টেক্সট বইয়ের কথা বলেছি বা রেফারেন্স বইয়ের কথা বলেছি শিক্ষার্থীদেরকে জেপি হায়েসের বইটি এবং উইলিয়াম স্ট্যালিং আর মরিস ম্যানো এই তিনটি বই আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর সত্যি কথা বলতে কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট এবং কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইলে আপনাকে কম্পিউটারের আর্কিটেকচার এবং অর্গানাইজেশন নিয়ে পরিপূর্ণ ধারণা থাকতে হবে এবং যাদের এই কম্পিউটার আর্কিটেকচার সম্পর্কে অনেক ভালো ধারণা তারা হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কিংবা নতুন কোনো কম্পিউটার সিস্টেম ডিজাইনের ক্ষেত্রে বা মাইক্রো প্রসেসর ডিজাইনের ক্ষেত্রে তারা বেশ ভালো করবে সো ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যদি আপনি ক্যারিয়ার করতে চান বা যে কোনো প্রোগ্রামারের জন্যও কিন্তু কম্পিউটার আর্কিটেকচার সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা থাকা আবশ্যক অন্যথায় আমাদের তৈরি করা সফটওয়্যার কিন্তু হাওয়াই আপনি ইনস্টল করবেন না আপনাকে কোনো না কোনো কম্পিউটিং সিস্টেমেই সেটিকে ইনস্টল করতে হবে সো সেই প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে সেই আর্কিটেকচার সম্পর্কে যদি আপনার ধারণা না থাকে ভালোভাবে পরিপূর্ণভাবে তাহলে আপনি ভালো করতে পারবেন না তো চলুন আমরা আমাদের এই সাবজেক্টে বা এই কোর্সে আমরা কি পড়ব বা কি পাঠ্য বিষয় রয়েছে সেটি আমরা দেখব সো প্রথমেই চলে আসে যে কম্পিউটার আর্কিটেকচার বলতে আমরা কি বুঝে থাকি এবং কম্পিউটার অর্গানাইজেশন বলতে কি বুঝি এবং এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কোথায় আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে বেশ কয়েকটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সো কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আমরা কম্পিউটার আর্কিটেকচার বলতে আমরা বোঝাই এ সেট অফ রুলস অ্যান্ড মেথডস দ্যাট ডিসক্রাইব দ্য ফাংশনালিটি অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন অফ কম্পিউটার সিস্টেমস এখানে প্রথম সংজ্ঞাতে বলা হচ্ছে যে কম্পিউটার সিস্টেম ইমপ্লিমেন্টেশন অর্গানাইজেশন কিংবা এটির ফাংশনালিটি ডেসক্রাইব করার যে বিভিন্ন মেথড রয়েছে বা পদ্ধতি রয়েছে বা বিভিন্ন ধরনের রুলস রয়েছে সেগুলোকে সামগ্রিকভাবে কম্পিউটার আর্কিটেকচার বলা হয় অর্থাৎ আমরা কম্পিউটার আর্কিটেকচারের মাধ্যমে মূলত একটা স্পেসিফিকেশন দিয়ে থাকি যে হাউ এ সেট আপ সফটওয়্যার অ্যান্ড হার্ডওয়্যার টেকনোলজি স্ট্যান্ডার্ডস ইন্টারঅ্যাক্ট 
to form a computer system or platform. After that, computer system to be hote ki bhabe hardware technology ebang setup software gulo ki bhabe interact korbe. Sheti ekta detail specification ke amra bola tha ki computer architecture. So ki bhabe ekti computer system ke design kora hobe. Sheti ke nidesh kore mula ta computer architecture. So in short, computer architecture refers to how a computer system is designed and what technologies it is compatible with. Or that computer architecture nidesh kore je ki bhabe ekti computer system design kora hoye chhe. बा व्हाट टेक्नोलॉजीज इट इस कंपैटिबल विथ कौन कौन प्रोजेक्टी शाथे शेटी कंपैटिबल बा मानन शोई बा कौन कौन टेक्नोलॉजीज शेटी ते सपोर्ट कर बे इर पड़े आरेक टी डेफिनेशन है बाला होता है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर इस द साइंस एंड आर्ट ऑफ सिलेक्टिंग एंड इंटरकनेक्टिंग हार्डवेयर that meet functional performance and cost goals or that apni jokhon ekjon engineer hishebe ekti computer system design korben apni lokkho korben je ekdom shurur diker computer gulo akar ebong ayotone chilo shubishal apnara bibhinno boi te porechen je tokhonkar shomoy ekti computer ke rakhar jonno dui ta room ba tin ta room ba ekti boro room proyojon hoto kintu shekhane ekhon apni apnar smartphone er moddhe kintu computer er sokol boishishto gulo uposthit शेटी ये अखोन अपने हाथेर मुट होई। तर बाने देखें जे हार्डवेयर कंपोनेंट्स गुलो इंटरकनेक्ट कोट्स हैं। एवं ये इंटरकनेक्शन के माध्यमे आपने एक टी कंप्यूटर तो इली कोरते हैं जेटी आपना फंक्शनल गोल पुरन कोट्स हैं। अर्थात एटी दी आपने किकी काज कोट्ते पार बन शे लोको गुलो पुरन होते ह� আমাদের যখন আমরা কোন সিস্টেম ডিজাইন করি তখন আমাদের এই তিনটা গোল কিন্তু মাথায় রেখে ডিজাইন করতে হয় যে সেটি ফাংশনালি পারফেক্ট বা আমার যে ফাংশনাল চাহিদাগুলো রয়েছে যে এটি ব্যবহার করে এই যন্ত্র ব্যবহার করে বা এই কম্পিউটার ব্যবহার করে আমি কি কি কাজ করতে পারবো আরেকটা হচ্ছে যে কতটা এফিসিয়েন্টলি বা কতটা চমৎকারভাবে আমি সেটি করতে পারবো যেটি আমরা বলছি পারফরম্যান্স গোল এবং কত কম খরচে আমরা সেটিকে বাস্তবায়ন করতে পারবো একটা কম্পিউটার সিস্টেম হাই পারফরম্যান্স বা তখন আমাদের টার্গেট থাকে যে সেটির পারফরম্যান্স যেন হাই হয় অনেক বেশি ফাংশন যেন আমরা পারফর্ম করতে পারি এবং অনেক কম খরচে সো ফাংশনাল পারফরম্যান্স এন্ড কস্ট গোল এই তিনটা গোল বা তিনটা মূল গোলকে সামনে রেখে এই তিনটি মূল গোলকে পূরণ করার সাপেক্ষে আমরা যদি কম্পিউটার সিস্টেম ডিজাইন করি তখন এই হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্টসগুলো এবং সফটওয়্যার কম্পোনেন্টসগুলো কিভাবে আমি ইন্টারকানেক্ট করব বা কোন সফট হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্টের সাথে কোন সফটওয়্যারটাকে ব্যবহার করছো বা সিলেক্ট করব সেটির মূলত প্রযুক্তিগত দিক বা বিজ্ঞানের যে শাখায় সেটি আমরা আলোচনা করি সেটিকে আমরা বলছি কম্পিউটার আর্কিটেকচার সো এই যে চারটি ডেফিনেশন আমরা এখানে দেখলাম मोटामोटी भावे हमने बोल सी जी कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज ए सेट ऑफ रूल्स और मेथड्स दैट डिस्क्राइब द फंक्शनलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर आरो डिफाइन कर सी जी कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज नथिंग बट ए स्पेसिफिकेशन डिटेलिंग हाउ ए सेट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स इंटरैक्ट टू फॉर्म ए कंप्यूटर सिस्टम सो আমরা বলছি যে কম্পিউটার আর্কিটেকচার নির্দেশ করে যে হাউ এ কম্পিউটার সিস্টেম ইজ ডিজাইনড কিভাবে একটি কম্পিউটার সিস্টেমকে ডিজাইন করা হয়েছে ওর হোয়াট টেকনোলজিস ইট ইজ কম্পিটিবল উইথ কিন্তু কম্পিউটার অর্গানাইজেশন বলতে তাহলে কি বোঝায় সো আমরা বলছি যে কম্পিউটার অর্গানাইজেশন রেফার্স টু দ্য লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশন অ্যাবভ দ্য ডিজিটাল লজিক লেভেল বাট বিলো দ্য অপারেটিং সিস্টেম লেভেল অর্থাৎ কম্পিউটার অর্গানাইজেশন বলতে আমরা সেই লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশনকে বুঝি যেটি মূলত ডিজিটাল লজিক লেভেলের ওপরে কিন্তু অপারেটিং সিস্টেম লেভেলের নিচে এখানে আমাদেরকে কম্পিউটারের যে মূলত আমরা বলছি যে কম্পিউটার আর্কিটেকচার হলো একটা অ্যাবস্ট্রাক ডিজাইন এবং সেটিকে ইমপ্লিমেন্ট করা হবে কিসের সাহায্যে যেমন আমাদেরকে বলা হয়েছে যে একটা প্রসেসর লাগবে প্রসেসিং ইউনিটের জন্য একটা ইনপুট ডিভাইস লাগবে এবং একটি আউটপুট ডিভাইস লাগবে এবং এই তিনটি অংশ ইন্টারকানেকশনের মাধ্যমে আমি একটা কম্পিউটার সিস্টেম বানাতে পারি বাট এই যে প্রসেসিং ইউনিট হিসেবে আপনি কোর টু ডুও প্রসেসার ব্যবহার করবেন নাকি ডুয়াল কোর প্রসেসার ব্যবহার করবেন না কোর আই থ্রি ব্যবহার করবেন কিংবা কোর আই সেভেন ব্যবহার করবেন সেটি আপনার অর্গানাইজেশন ডিসিশন সো কম্পিউটার অর্গানাইজেশন রেফার্স টু দি অপারেশনাল ইউনিটস অ্যান্ড দেয়ার ইন্টারকানেকশনস দ্যাট রিয়েলাইজ আর রেকগনাইজ দ্য স্পেসিফিকেশনস অফ 
কম্পিউটার আর্কিটেকচার সো আমরা যদি এখন পার্থক্যটা দেখতে চাই আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড অর্গানাইজেশন সো ফার্স্ট ডিফারেন্স ইজ আমরা বলছি যে কম্পিউটার আর্কিটেকচার হচ্ছে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট মডেল বিমূর্ত ধারণা একটা মডেল আপনি যেখানে মূলত সিস্টেমের অ্যাট্রিবিউটসগুলো মেনশন করে দিয়েছেন কিন্তু অর্গানাইজেশন হচ্ছে অপারেশনাল ইউনিটস দ্যাট ইন্টারখান এবং অপারেশনাল ইউনিটস এবং তাদের ইন্টার কানেকশনস যেটার মাধ্যমে আমরা মূলত ওই স্পেসিফিকেশনগুলোকে রিয়েলাইজ করে থাকি রিয়েলাইজ মানে হলো বাস্তবে রূপায়ন করা অর্থাৎ কম্পিউটার আর্কিটেকচার বলতে একজন যখন আর্কিটেক্ট বা আমরা যদি বলি বিল্ডিংয়ের আর্কিটেক্ট সে যখন একটা বিল্ডিংয়ের নকশা প্রস্তুত করে এই নকশাটা হচ্ছে বেসিক্যালি সে তখন একটা আর্কিটেকচার ফলো করে আর্কিটেকচার রুলস ফলো করে দ্যাট মিনস যখন সে হসপিটাল ডিজাইন করছে কিংবা অ্যাকাডেমিক বিল্ডিং তৈরি করছে কিংবা যখন সে আবাসিক ভবন বা রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং ডিজাইন করছে প্রত্যেকটা ডিজাইনের প্যাটার্ন কিন্তু ডিফারেন্ট অর্থাৎ সে যখন রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং ডিজাইন করছে তখন কিন্তু তার আর্কিটেকচারাল রুলস ডিফারেন্ট তার মানে তার দরজা জানালার মাপ থেকে শুরু করে দরজা এবং জানালার অবস্থান কোন দিকে হবে সেটি এক রকম রুলস কিন্তু যখন সে হসপিটাল ডিজাইন করে তা হসপিটালের বিল্ডিংয়ের আর্কিটেকচারাল রুলসগুলো কিন্তু ডিফারেন্ট সেখানে সিঁড়িগুলো তৈরির ক্ষেত্রে রুগী সহজে যেন একতলা থেকে উপরতলাগুলোতে স্থানান্তর করা যায় ট্রলিতে বা ট্রেতে তো সেই বিষয়গুলো মাথায় রেখে কিন্তু সেখানে ডিজাইন করা হয় তো হসপিটাল বিল্ডিংয়ের কিংবা রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংয়ের কিম কিংবা অ্যাকাডেমিক বিল্ডিংয়ের আর্কিটেকচারাল রুলস যেমন ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু যখন সেটিকে আপনি ইমপ্লিমেন্ট করছেন সেই ইমপ্লিমেন্টেশনটা হচ্ছে মূলত অর্গানাইজেশন বাট সেই ডিজাইনটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট মডেলটা হচ্ছে কম্পিউটার আর্কিটেকচার তো কম্পিউটার আর্কিটেকচার সাধারণত একটা লম্বা সময় যেমন হয়তো দেখা গেছে যে মুঘল সাম্রাজ্যের সময় যদি আপনি চিন্তা করেন যখন সম্রাটদের সময় ছিল সম্রাট বাবর হুমায়ুন কিংবা আকবরের সময়কাল তাজমহল দেখতে পারেন সেখানকার যে স্থাপত্য শৈলী মানে মুঘল সাম্রাজ্য সময়কালে যে নির্মাণ শৈলীটা ছিল যে আর্কিটেকচার ছিল সেই রাজা বাদশাহদের সময়কার আর্কিটেকচার আর বর্তমান সময়ের বিল্ডিংগুলোর আর্কিটেকচার কিন্তু ডিফারেন্ট হ্যাঁ কিন্তু দেখেন যে মুঘল সাম্রাজ্য যে দুইশো বছর বা আড়াইশো বছর চলেছে ওই সময়কার নির্মাণ শৈলীগুলো কিন্তু দুইশো আড়াইশো বছর একই রকম ছিল তো কম্পিউটার আর্কিটেকচার মূলত লম্বা সময় থেকে যায় বাট কম্পিউটার অর্গানাইজেশন মূলত যে টেকনোলজি বা প্রযুক্তি পরিবর্তনের সাথে সাথেই পরিবর্তিত হয়ে যায় তো এই জন্য বলা হয় যে কম্পিউটার আর্কিটেকচার মে রিমেইন ফর সেভারেল ইয়ার্স অনেক বছর ধরে কম্পিউটার আর্কিটেকচার বা আর্কিটেকচার রুলসগুলো অপরিবর্তিত থাকে বাট কম্পিউটার অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে প্রযুক্তি বা টেকনোলজি পরিবর্তনের সাথে সাথেই কম্পিউটার অর্গানাইজেশন চেঞ্জ হয়ে যায় সো আমরা যদি আর্কিটেকচারাল অ্যাট্রিবিউটস বা আর্কিটেকচারাল বৈশিষ্ট্যের কথা বলি মানে একটা যখন কম্পিউটার আর্কিটেকচার আমরা স্টাডি করি তখন আমরা সেই স্টাডি করার সময় আমরা সেখানে দেখি যে সেখানে ইনস্ট্রাকশন সেটের সংখ্যা কতগুলো ছিল সেখানে ডেটা টাইপকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য নাম্বার অফ বিট কতখানি ব্যবহৃত হয়েছে কিভাবে ইনপুট করা হবে ওই সিস্টেমে কিভাবে আউটপুট করা হবে আপনি দেখেন বাড়িতে যদি চিন্তা করেন হসপিটালগুলোতে প্রবেশের রাস্তা অনেক বড় রাখা হয় যেন খুব সহজে সেখানে অ্যাম্বুলেন্স বা প্রচুর সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্স একটা টাইম প্রবেশ করতে পারে কিন্তু বাড়ির ক্ষেত্রে সেটা না সেটা ওয়ান ওয়ে বা টু ওয়ে আমরা ইনপুট আউটপুট মেকানিজমটা ডিজাইন করে থাকি সো এটাই বলছে যে কম্পিউটার সিস্টেমের ক্ষেত্রেও ইনপুট আউটপুট মেকানিজম কেমন হবে মেমোরি অ্যাড্রেসিং টেকনিকগুলো কেমন হবে ডেটা টাইপকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য নাম্বার অফ বিটস কত ব্যবহৃত হবে কিংবা ইনস্ট্রাকশান সেট কীরকম হবে সেগুলো হচ্ছে মূলত আমরা বলছি আর্কিটেকচারাল অ্যাট্রিবিউটস কিন্তু যখন আমরা অর্গানাইজেশনের কথা বলি অর্গানাইজেশনের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে এরকম যে হার্ডওয়্যার ডিটেলস যেটা হলো ট্রান্সপারেন্ট টু দি প্রোগ্রামার যেমন কন্ট্রোল সিগনালস কম্পিউটার এবং পেরিফেরেন্সের মধ্যে কিভাবে ইন্টারফেসিং হবে কোন মেমোরি টেকনোলজি ব্যবহৃত হবে সেইগুলো সো কম্পিউটার আর্কিটেকচার ইজ কনসার্ন উইথ দ্য স্ট্রাকচার অ্যান্ড বিহেভিয়ার অফ কম্পিউটার সিস্টেম অ্যাজ সিন বাই দ্য ইউজার বাট কম্পিউটার অর্গানাইজেশন ইজ কনসার্ন উইথ দি ওয়ে হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্টস অপারেট কিভাবে হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্টসগুলো অপারেট হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্টসগুলো অপারেট হবে এবং কি ওয়েতে তারা একটা আরেকটার সাথে কানেক্টেড হয়ে কম্পিউটার সিস্টেমটি বানিয়েছে সে ওয়েটা যে হাউ দ্য কম্পিউটার কম্পোনেন্টস কানেক্টেড টুগেদার সো আমরা যদি বলি যে 
কম্পিউটার আর্কিটেকচার মূলত ডেসক্রাইব করে হোয়াট দি কম্পিউটার ডাচ বাট কম্পিউটার অর্গানাইজেশন ডেসক্রাইবস হাউ দ্য কম্পিউটার ডাজ অর্থাৎ কম্পিউটার কি করছে বা কি করবে সেটি কম্পিউটার আর্কিটেকচারে আমরা বর্ণনা করে থাকি কিন্তু কম্পিউটার অর্গানাইজেশন আমরা বলি ওই কাজটি বা ওই বিষয়গুলো কম্পিউটার কিভাবে করবে হাউ দ্য কম্পিউটার ডাজ তো এখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে কম্পিউটার আর্কিটেকচার ইজ কনসার্ন উইথ দি স্ট্রাকচার অ্যান্ড বিহেভিয়ার অফ কম্পিউটার সিস্টেম অ্যাস সিন বাই দ্য ইউভিয়ার বাট কম্পিউটার অর্গানাইজেশন ইজ কনসার্ন উইথ দ্য ওয়ে দ্য হার্ড আর কম্পিউটার অপারেট দ্য ওয়ে দে আর কানেক্টেড টুগেদার টু ফর্ম কম্পিউটার সিস্টেমস এরপরে আসছে যে ইট ডেসক্রাইবস অর্থাৎ কম্পিউটার আর্কিটেকচার ডেসক্রাইবস হোয়াট দি কম্পিউটার ডাজ তো নোয়িং অ্যাবাউট দ্য আর্কিটেকচার যখন আমরা আর্কিটেকচার সম্পর্কে জানতে চাই তখন বেসিক্যালি আমরা আসলে জানি যে হোয়াট ফাংশনালিটিস উইল দ্য সিস্টেম ডিসপ্লে কি কি ফাংশনালিটিস সিস্টেম ডিসপ্লে করবে আমরা এই সিস্টেম থেকে কি কি আশা করতে পারি বা এই সিস্টেম কি কি করবে সেটি আমরা মূলত কম্পিউটার আর্কিটেকচার স্টাডি করে জানতে পারি বাট যখন আমরা কম্পিউটার অর্গানাইজেশনের কথা বলি সো কম্পিউটার আর্কিটেকচারের ক্ষেত্রে বলছি হোয়াট দি কম্পিউটার ডাজ বাট যখন আমরা কম্পিউটার অর্গানাইজেশনের কথা বলি তখন বলি হাউ দ্য কম্পিউটার ডাজ সো কম্পিউটার অর্গানাইজেশন টেলস হাউ এক্স্যাক্টলি অল ইউনিটস ইন দ্য সিস্টেম হ্যাভ বিন অ্যারেঞ্জ কীভাবে সিস্টেমের বিভিন্ন কম্পোনেন্টসগুলো অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে রাখা হয়েছে কীভাবে তারা ইন্টারকানেক্টেড হয়েছে টু হেল্প দ্য রিয়েলাইজ দি আর্কিটেকচারাল গোলস আর দ্য সিস্টেম ক্লেমস টু হ্যাভ অ্যাচিভড অর্থাৎ কম্পিউটার আর্কিটেকচার ডিজাইনের সময় আমরা দাবি করছি যে এই কাজগুলো বা এই ফাংশনালিটিসগুলো আমার সিস্টেমের সাহায্যে পারফর্ম করা সম্ভব সো সেই আর্কিটেকচারাল গোলসগুলো দ্যাট মিনস আমরা বলেছিলাম যে যে কোনো সিস্টেম কম্পিউটার সিস্টেম ড্র যখন করি বা আর্কিটেকচার ড্র করি তখন আমরা সেখানে ফাংশনাল গোলস মেনশন করে দিই কিংবা পারফরমেন্স গোল এবং কস্ট গোলসগুলো আমরা মেনশন করি সো এই যে বিভিন্ন আর্কিটেকচারাল গোলসগুলো রয়েছে আমরা দাবি করছি বা একজন আর্কিটেক্ট দাবি করছি যে তার ডিজাইন করা আর্কিটেকচার অনুযায়ী যদি আমরা কম্পিউটার বানাই তাহলে এই এই গোলসগুলো পূরণ হবে সো এই গোলগুলোকে রিয়েলাইজ করার জন্য বাস্তবায়ন করার জন্য কিভাবে কম্পিউটার সিস্টেমের সকল সিস্টেমসগুলো বা সকল ইউনিটসগুলো এক্স্যাক্টলি কানেক্টেড বা ইন্টার রিলেটেড বা ইন্টার কানেক্টেড ইন্টার অ্যারেঞ্জড সো সেই বিষয়গুলো আমরা ডিসক্রাইব করি কম্পিউটার অর্গানাইজেশন আশা করি কম্পিউটার অর্গানাইজেশন এবং কম্পিউটার আর্কিটেকচারের মধ্যে মোটামুটি পার্থক্য বোঝা গেছে সো আমরা যদি খুব সংক্ষেপে বলি কম্পিউটার অর্গানাইজেশন ইজ রিয়েলাইজেশন অফ হোয়াট ইজ এ স্পেসিফাইড বাই দি কম্পিউটার আর্কিটেকচার কম্পিউটার আর্কিটেকচার যে সকল বিষয়গুলো স্পেসিফিকেশন করা হয়েছিল স্পেসিফাই করা হয়েছিল বলা হয়েছিল সেগুলোকে বাস্তবায়িত করাই হচ্ছে কম্পিউটার অর্গানাইজেশন তার মানে একটা ডিজাইন হচ্ছে আর্কিটেকচার সেটিকে যখন পার্টিকুলার টেকনোলজিস দিয়ে পার্টিকুলার র্যাম পার্টিকুলার হার্ড মাইক্রো প্রসেসর কিংবা হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করে আপনি ইমপ্লিমেন্ট করছেন তখন সেটি হচ্ছে পার্টিকুলার অর্গানাইজেশন সো কম্পিউটার আর্কিটেকচার ডিলস উইথ গিভিং আপ পারেশনাল অ্যাট্রিবিউটস অফ দি কম্পিউটার আর প্রসেসর টু বি স্পেসিফিক সো কম্পিউটার অর্গানাইজেশন ইজ রিয়েলাইজেশন অফ হোয়াট ইজ স্পেসিফাইড বাই দ্য কম্পিউটার আর্কিটেকচার সো কম্পিউটার আর্কিটেকচার যা বলা থাকে সেগুলোকে আমরা যখন বাস্তবায়ন করি বাস্তবে প্রয়োগ করি পার্টিকুলার টেকনোলজিসের র্যাম পার্টিকুলার টেকনোলজিসের প্রসেসর ব্যবহার করি তখন সেটি হয়ে যায় কম্পিউটার অর্গানাইজেশন সো কম্পিউটার অর্গানাইজেশন ডিলস উইথ হাউ অপারেশনাল অ্যাট্রিবিউটস আর লিঙ্ক টুগেদার টু মিট দি রিকোয়ারমেন্টস স্পেসিফাইড বাই কম্পিউটার আর্কিটেকচার সো আমরা কম্পিউটার আর্কিটেকচার এবং অর্গানাইজেশন এই সাবজেক্টে আমরা তো স্টাডি করছি বাট হোয়াই শুড ইউ স্টাডি কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড অর্গানাইজেশন কেন আপনি কম্পিউটার আর্কিটেকচার কম্পিউটার অর্গানাইজেশন স্টাডি করবেন সো এখানে কয়েকটি বিষয় বলা হচ্ছে যে আন্ডারস্ট্যান্ড হায়ার কম্পিউটার্স আর গোয়িং সো ফিউচার ক্যাপাবিলিটিজ ড্রাইভ দি কম্পিউটিং ওয়ার্ল্ড রিয়েল ওয়ার্ল্ড ইম্প্যাক্ট নো কম্পিউটার আর্কিটেকচার নো কম্পিউটার্স আমাদের বর্তমান যুগে সুপার কম্পিউটার আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ ক্ষমতা সম্পন্ন বাট একটা সময়কার আমরা যদি একদম শুরুর দিকে কথা ভাবি উনিশশো আশির দশকের বা উনিশশো সত্তর দশক পঁচাত্তর সালে তো একাত্তর সালে তো মাইক্রো প্রসেসর আসলো তো মাইক্রো প্রসেসর আসার পরে আমাদের যে কম্পিউটার ডিজাইন করা হলো সেটির কার্যক্ষমতা বা তখনকার সুপার কম্পিউটারের কার্যক্ষমতা যেমন ছিল আপনার হাতে যে এখন একটা স্মার্টফোন রয়েছে সেটির কার্যক্ষমতা মাছ বেটার দ্যান দ্য সুপার কম্পিউটার অফ দ্যাট টাইম সেই সময়কার সুপার কম্পিউটারের চেয়ে আপনার হাতে এখন যে স্মার্টফোনটি রয়েছে সেটির কার্যক্ষমতা কিন্তু অনেক বেশি সো এই যে কম্পিউটারসগুলো রেভলিউশন ঘটছে যে এক সময়কার সুপার কম্পিউটার অর্থাৎ এক সময়কার চরম ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটারটা এখন আপনার হাতের মুঠোই এবং সেটি এখন সবচেয়ে লোয়েস্ট কম্পিউটার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এখনকার সুপার কম্পিউটার আপনি ভাবছেন অনেক শক্তিশালী হয়তো আজ থেকে পনেরো বছর বিশ বছর পর
কার্যক্ষমতার দিক থেকে সেগুলো আগামী দিনগুলোতে আগামী সময়গুলোতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটি বুঝতে গেলে আপনাকে কিন্তু কম্পিউটার আর্কিটেকচার সম্পর্কে ধারণা থাকা লাগবে এবং বলা হচ্ছে যে হাই লেভেল ডিজাইন কনসেপ্ট সো আমরা কম্পিউটার ইউজার হব না কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হব সেটি কিন্তু একটা পার্থক্য গড়ে দেয় এই কম্পিউটার আর্কিটেকচার সাবজেক্ট যদি আপনি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে চান কম্পিউটার আর্কিটেক্ট হতে চান তাহলে আপনাকে ডিজাইন শিখতে হবে কম্পিউটার ডিজাইন করা মাইক্রো প্রসেসর ডিজাইন করা র্যাম ডিজাইন করা হাউ ইফিসিয়েন্টলি দে ক্যান হ্যান্ডেল ডেইটা সো এই যে মাইক্রো প্রসেসর ডিজাইন করতে চান কম্পিউটিং সিস্টেম নতুন নতুন ইলেকট্রনিক সিস্টেম বা কম্পিউটিং সিস্টেম আপনি ডিজাইন করতে চান এমব্রয়েড সিস্টেম ডিজাইন করতে চান সেক্ষেত্রে এই ডিজাইন কনসেপ্টসগুলো আপনাকে বুঝতে হবে এবং সেটি আমরা একদম শুরুর নলেজটি আমরা পাই কম্পিউটার আর্কিটেকচার এবং অর্গানাইজেশন কোর্সটি স্টাডি করেছো আন্ডারস্ট্যান্ড হাই লেভেল ডিজাইন কনসেপ্ট সেটি এরপরে আসছে কম্পিউটার পারফরমেন্সগুলো আমরা বুঝতে চাইলে আমাদেরকে কম্পিউটার আর্কিটেকচার কোর্সটি পড়তে হবে এরপরে আসছে যে যদি আপনি ইন্টেল এএমডি আইপিএম এআর এ মটোরোলা সান অরাকল এনভিডিয়া স্যামসাং বিভিন্ন যে হার্ডওয়্যার জবগুলো রয়েছে সেখানে মাইক্রো প্রোগ্রামার হিসেবে কিংবা হার্ডওয়্যার এডিশনিয়ার হিসেবে সেগুলো ক্ষেত্রে অর্থাৎ ডিজাইন লেভেলের হার্ডওয়্যার জব কিংবা রিসার্চ লেভেলের হার্ডওয়্যার জব পেতে গেলে আপনাকে কম্পিউটার আর্কিটেকচার অর্গানাইজেশন করতে হবে একইভাবে সফটওয়্যার জবগুলো যেগুলো ডিজাইন লেভেলের সফটওয়্যার জব কিংবা রিসার্চ লেভেলের সফটওয়্যার জবগুলো পেতে গেলেও আপনাকে হার্ডওয়্যারের নলেজ লাগবে বিকজ বেস্ট সফটওয়্যার ডিজাইনার্স অবশ্যই হার্ডওয়্যারকে বোঝে এবং যদি আপনি ফার্স্ট সফটওয়্যার মানে যে সফটওয়্যারগুলো হার্ডওয়্যারে খুব ইফিসিয়েন্টলি রান হবে এরকম ফার্স্ট সফটওয়্যারগুলো যদি আপনি লিখতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে হার্ডওয়্যারের জ্ঞানটি লাগবে সো অল স্টুডেন্টস অফ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং সো আপনি যদি বেসিক কম্পিউটার সায়েন্স স্যার মানে কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট হন কিংবা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্টুডেন্ট হন এবং আমরা বাংলাদেশে এখন যে পড়াই কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সো বোথ আমরা সায়েন্স ফিল্ড এবং বোথ ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ড দুটোই যেহেতু আমাদেরকে কারিকুলামে কাভার করতে হয় সো অ্যাজ স্টুডেন্ট অফ কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং উই শুড অ্যাকোয়ার সাম স্ট্যান্ডিং অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ এ কম্পিউটার সিস্টেমস ফাংশনাল কম্পোনেন্টস দেয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেয়ার পারফরমেন্স অ্যান্ড দেয়ার ইন্টারাকশনস সো দেয়ার আর প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন স্টুডেন্ট নিডস টু আন্ডারস্ট্যান্ড কম্পিউটার আর্কিটেকচার ইন অর্ডার টু স্ট্রাকচার এ প্রোগ্রাম সো দ্যাট ইট রান্স মোর ইফিসিয়েন্টলি অন রিয়েল মেশিন সো আমরা বলছি যে হ্যাঁ আমি যাবা প্রোগ্রামার হবো আমার হার্ডওয়্যারের নলেজ একদম দরকার নেই এটা খুবই ভুল কথা স্টুডেন্টস অবশ্যই যারা খুব চমৎকার সফটওয়্যার লিখতে চায় তাদের সফটওয়্যারগুলো তো অবশ্যই তাদের রিয়েল মেশিনে রান হবে সো যাতে সেটি মোর ইফিসিয়েন্টলি রান হয় মোর ইফিসিয়েন্টলি রান হতে পারে সেটি যদি সেরকম ফর্ম্যাটে যদি প্রোগ্রামকে স্ট্রাকচার দিতে চান তাহলে কিন্তু আপনার কম্পিউটার আর্কিটেকচার জানতে হবে বুঝতে হবে ইন সিলেক্টিং এর সিস্টেম টু ইউজ দ্য শুড বি অ্যাবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি ট্রেড অফ অ্যামং ভেরিয়াস কম্পোনেন্টস যেমন সিপিও ক্লক স্পিড মেমোরি সাইজ এগুলোর সাথে প্রোগ্রামের এক্সিকিউশনের সময় কিন্তু নির্ভর করে সো সেগুলো না জানা থাকলে কিন্তু আপনি ইফিসিয়েন্টলি আপনার সিস্টেম বা আপনার প্রোগ্রাম ডিজাইন করতে পারবেন না সো কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড অর্গানাইজেশনের বেসিক আলোচনা ছিল এতটুকু এরপরে আমরা আসছি ইনস্ট্রাকশন সেট আর্কিটেকচার নিয়ে এম আইপিএস আর্কিটেকচার নিয়ে সেগুলো নিয়ে আমরা পরের লেকচারের কথা বলবো প্রথম লেকচার আমরা এখানেই শেষ করব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর পন্ডো ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সাথেই থাকুন